Ở bài số 3 này chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với một bài công cụ chỉnh ra mặt trong Photoshop. Đầu tiên các bạn nhấp đúp chuột trái vào tấm hình này. Ở phần khóa này chúng ta mở lên như này. Ok, nếu muốn các bạn có thể đổi tên. Tiếp theo chúng ta về công cụ tẩy xóa ở trên này, Spot Hide Mirrors. Trên cùng các bạn, các bạn có thể chuột phải ra các bạn này. Tôi sẽ công cụ trên cùng. Công cụ này sử dụng như sau. Các bạn phóng lớn tấm hình, nhấn phím Alt+ cộng với bánh xe trên con trỏ chuột chúng ta đặt vào vị trí tấm hình này. Phóng lên nhấn phím dài nhất trên bàn phím chính là phím space bar cộng với chuột trái chúng ta sẽ đưa tấm hình này cao lên zoom lớn lên các bạn chọn lệnh dùng phím ngọc vuông gần phím enter bên tay phải để cho lớn lên sau đó các bạn chỉ cần nhấn chuột trái trỏ vị trí mụn coi như chúng ta đã chỉnh sửa xong rất nhanh phải các bạn tương tự tôi làm các vị trí còn lại tôi lưu ý các bạn một điều chúng ta lên để vào rớt to hơn mụn một chút thôi nếu mà to quá nó sẽ lấy các vùng ra bên cạnh nó sẽ sao chép và đôi khi bị lỗi Tôi sẽ nhấn nhỏ lại Và bấm vào đây Ngoài ra chúng ta có thể kéo Tôi kéo như sau Tôi thu nhỏ sao cho lớn hơn sợi tóc một chút Rồi tôi kéo từ đầu sợi tóc với sợi tóc Nhấn chặt chuột trái kéo Vậy là đã biến mất rồi Thật kỳ diệu phải không các bạn Các bạn có thể chỉnh sửa chân dung của mình càng chi tiết càng tốt Chi tiết bao nhiêu thì hình sẽ đẹp bấy nhiêu Bây giờ tôi zoom nhỏ lại Ở vùng này nó còn một phần bốc mù ra mặt Tôi phóng lớn lên Và tôi kéo nhẹ và bỏ tay ra đã mất rồi thằng các bạn ngay là phần nẹo nhỏ bên này cũng vậy tôi bấm vào đây sao phim rất nhanh phải không nào thậm chí những vết nhăn chúng ta cũng có thể xử lý các bạn vẽ thật chuẩn xác kéo từ đây qua đây vết nhăn đã biến mất hoàn toàn nhấn chặt phím dài nhất thì làm phím nhấn chặt chặt trái chúng ta kéo tôi kéo vị trí còn lại xóa vết nhăn đi Thì đây là cái công dụng đầu tiên, có cái lệnh xóa đầu tiên của chúng ta, chỉnh sửa, tẩy mụn. Ngoài ra chúng ta còn có các lệnh khác. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm hiểu cái lệnh tiếp theo. Các bạn nhấn phím chuột phải vào đây, chúng ta chọn lệnh tiếp theo, How anh Brut Tool. Cái này sẽ khác người trên. Tôi bấm vào đây, chúng ta zoom lớn lên. Tôi lấy ví dụ như sau. Nếu như tôi dùng cái bản đầu ở trên, tôi tẩy xóa đối tượng này các bạn thấy rằng nó không hợp lý cho lắm. Nó sẽ đôi khi gây lỗi. Nhưng mà tôi dùng đối tượng thứ hai thì nó sẽ hay hơn. Tôi cần chuẩn xét lại. Chúng ta chuột phải cho đối tượng thứ hai. Nếu như tôi bấm vào tôi kéo, phần mềm sẽ báo lỗi. Vì chúng ta thao tác không đúng lệnh, tôi tạm thời OK và giúp các bạn thực hành cái lệnh này đúng hơn. Lệnh đầu tiên là dạng sao chép tự do. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn zoom lớn lên. Lệnh này là một dạng sao chép song song. Cách thao tác như sau. Các bạn nhìn tôi làm nhé. Muốn thực hiện lệnh này, các bạn nhấn phím Alt+ trên bàn phím. Tôi nhấn Alt+ và kích chuột trái vào cái vùng da này để tôi sao chép vùng da này kích chuột trái một lần bỏ tay ra bỏ cái ngăn lát ra và di chuyển lên theo hướng phương vô góc tôi bắt đầu kéo các bạn thấy dấu cộng không nó sẽ sao chép vùng da dạng song song ví dụ tôi sao chép bên đây tôi kéo theo cái chiều này của cổ tóc này đây tôi bỏ ra rất kỳ diệu chúng ta sao chép song song sẽ hợp lý hơn trong trường hợp này tôi có thể nhấn tiếp cái ngăn lát ở đây và tôi tiếp tục sao chép song song từ đây qua cái này bị lạm một chút không sao bởi vì khi zoom hình xa ra chúng ta không thấy hiện tượng này còn nếu muốn chỉnh sửa tiếp chúng ta tôi lát tiếp kéo từ trên này xuống rất dễ dàng phải các bạn tôi nhấn ăn tôi lát tiếp và tôi cho nhỏ xuống rất nhỏ mà vẽ các bạn vẽ hãy sức kéo léo tôi tiếp tục ở đây chuyên trì Ok và vùng này tôi không nhất thiết phải dùng cách đó tôi dùng cách đầu tiên tôi cho nhỏ lại vừa đủ là được chúng ta kéo vào vậy là chúng ta đã xử lý xong cái vùng này rất nhanh gọn với những công cụ khác nhau chúng ta sẽ ứng dụng trong từng trường hợp khác nhau thậm chí những vùng bên trên này tôi tẩy tóc đi các bạn chỉ cần cho lớn này lên Tôi kéo theo chiều của tóc này. Tôi không muốn có sợi tóc của ngang này. Tiếp tục Nhấn phím Space Bar bằng phím cộng với chuột trái Chúng ta sẽ di chuyển được Lần lượt các bạn Có thể lúc đầu các bạn bé không quen Nhưng dần dần chúng ta sẽ thao tác quen hơn Đó là cách chúng ta tẩy mũi một cách rất nhanh
Bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen công cụ tiếp theo Các bạn chuột phải vào Cũng dạng tẩy mụn nhưng mà dạng pass tool Theo đường dẫn tôi chọn nó Tôi zoom lớn vùng da mặt lên Ở đây có cái mụn này các bạn Cái này chúng ta dụng như sau Tôi khoanh vùng cái mụn này Tôi khoanh vùng xong tôi cầm cái vị trí này Đến cái vị trí mà tôi muốn sao chép và mù vào Tôi để đây Thả tay ra Mụn đã biến mất Tôi nhấn phím cần chân D và chọn Rất hoàn hảo Ngay cả những cái vẩy nhỏ này Tôi chọn Kéo qua đây Thực chất cái lệnh này chúng ta hay gặp ở những quán photo hay chỉnh sửa hình Họ dùng cái lệnh rất nhiều Họ làm rất nhanh tay, rất chuyên nghiệp Tôi tiếp tục làm ở đây Từng chút, từng chút một Các bạn đẹp hơn rất nhiều Tôi zoom lại gần và cần chân D và chọn Tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn làm răng trắng hơn Các bạn zoom gần phần răng Tôi về công cụ chọn Chọn tự do Nếu các bạn không quen thì dùng các công cụ chọn khác Tôi kéo từ đây qua đây không cần hoàn toàn chính xác các bạn Vừa phải thôi Tôi chọn hết Các bạn hết sức kiên trì bình tĩnh Tôi kéo qua đây Lần lượt từ từ Từng thao tác một Tôi sẽ bỏ tay ra Bây giờ các bạn chọn về công cụ này Quay Subtraction Nếu các bạn không thấy ở đây vào Windows chúng ta lấy ra Có phần Quay Subtraction bấm vào đây ở đây chúng ta cần phân tích một chút răng chúng ta hay bị uống vàng vậy tôi sẽ chọn kênh màu vàng tôi chỉnh chọn yellow các bạn có thể tăng độ sáng cho nó răng các bạn thấy khác chưa này khác rồi này sáng bóng làm cho nó bớt vàng hơn bằng cái sắt này chúng ta giảm xuống rất đẹp phải các bạn nhanh và tiện lợi tôi đồng ý kết quả này tôi đóng cái này lại Bây giờ chúng ta chứng minh như sau Tôi bật tắt là yêu này Rất vàng Vàng ươm luôn Và bây giờ răng đã trắng và sáng bóng hơn